ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുമനാൽ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസറാണ് ബുക്സും പേപ്പറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഓർഗനൈസറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഒരു കാർബോഡ് ബോക്സാണ് കാർബോഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള കാർബോഡ് ബോക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഫ്രൈ പാൻ്റെ ബോക്സാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പറാണ് അത് ഒരു പേപ്പർ വാങ്ങിയാൽ മതിയാവും ഒരു പേപ്പറിന് നാല് രൂപയാണ് വില പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്കെച്ച് വേണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ നമുക്ക് കത്രികയാണ് എളുപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്രിക എടുക്കാം അല്ല ബ്ലേഡാണെന്ന് നമുക്ക് സുഖം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഒരു ഫെവിക്കോളാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വശം ബാക്ക് വശം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പം ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വരുന്ന രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഒരു കോണായിട്ടൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താലും ആ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് നടക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കോണാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഷേപ്പ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മേലെ പൊതിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോക്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സെല്ലോ ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവല്ലാതെ കുറച്ച് അധികം അളവെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വെട്ടി എടുക്കണം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർബോർഡിൻ്റെ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കില്ലേ ബ്രഷ് ആ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിക്ക് നിന്നോളും ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ കോൺ ഭാഗം കോൺ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതവിടെ മടക്കി ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൂന്നും നാലും വർഷമൊക്കെ നിൽക്കും ഒരു കേടുമില്ലാതെ നിൽക്കൂട്ടോ നമുക്കിത് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടും ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള പേപ്പറുകൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുള്ളൂ നമ്മളെ മക്കളെ മരുന്ന് വെക്കാനും ഒക്കെ വേണമെങ്കിലും ബുക്സ് വെക്കാനും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനാണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ താഴ്ഭാഗം നല്ല സൂപ്പറായി ഒട്ടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം താഴ്ഭാഗം ഒട്ടിച്ചെടുത്തത് അ
ഇനി ഈ രണ്ട് വശവും നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെൻറ്റർ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു വശം കൂടി ആണ് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചത് കാരണം വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് മേൽഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മേൽഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് അധികം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനല്ല ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഗനൈസർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അരികുവശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ സെൻറ്റർ വശത്ത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പറാണ് എന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശം നല്ല നീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നാല് വശം കൂടി നീറ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് വശവും നീറ്റായി കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നീറ്റല്ലാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാപ്പ് ഇത് കളർ ടാപ്പാണ് പലതരം കളർ ടാപ്പും കിട്ടും രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപയൊക്കെ ഓരോ കളർ ടാപ്പിനുള്ളൂ നിങ്ങളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ പേപ്പർ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നാല് വശവും ഒന്ന് കളർ ടാപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതാ നാല് വശവും കളർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വശമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഓർഗനൈസർ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മക്കളുടെ ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം വരുത്തുന്ന നമ്മളെ പേപ്പറോ ഒരു മൂന്നാല് പേപ്പറാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഥാപുസ്തകം നമുക്ക് എന്ത് അവർക്ക് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ